Welcome to the Cook of the World with me, Sean Patel, world-renowned chef. This week, two amazing Spanish chefs are going to be cooking two very delicious desserts. Pablo Diego Jose Francisco de la Emisora de Radio, Pala Juan Nueva del Tigre, Bosque Maria de los Ramidos, Leche Trida, Quiero Bailar, Luis Picasso. Spanish. And John, come on out here. Oh! Bienvenidos a El Gancho del Mundo. Conmigo, Charlotte Patel, chef de nombre mundial. Esta semana, dos increíbles chefs españoles van a cocinar deliciosos postres. Un chef es Pablo, Pablo Diego José Francisco de la Emisoria de Radio y John. Ven, a, ven aquí. Okay, so these are our ingredients here. Uh, estos son nuestros ingredientes. Pastel Tres Leches El pastel Tres Leches es un postre popular en Latinoamérica, aunque el lugar que originó adentro se disputa. Se cree para haber venido de México. Algunas de las primeras recetas del postre se representan en México a comienzos del siglo XIX. Es probable que el postre se haya inspirado en otros postres europeos como el tiramisu y el pastel de ron que implican empapar un pastel en un líquido. Para hacerlo, uh, tamice juntos la harina, el polvo de hornear y la sal en un bol. Trata las claras de huevo en un tazón de mezclar separado a bajar velocidad hasta que queden espusimosas, luego seguir batiendo, aumentando gradualmente la velocidad hasta alta, hasta que los blancos de los huevos dos tengan los picos blando cuando se levantan los piros y dos o tres minutos. Tiene las yemas de huevo y cuarto taza de azúcar en el tazón de fuente de un mezclador de soporte o de un mezclador eléctrico handheld batir a velocidad media durante unos 5 minutos hasta que el pálido y cremoso. Añada la leche y el extracto de vainilla batir a velocidad baja hasta que se combine aproximadamente un momento más. Continúe latiendo a alta velocidad y añadiendo gradualmente la taza restante de cuarto de azúcar para cuando los blancos de huevo solo tengan picos tiesos y antes de comiencen a mirar seco y a puntado. Parte una tercera parte de la mezcla de harina en la mezcla de yemas hasta que esté bien combinada. Recalentado a 350 grados. Vierta la masa en la sartén preparada y horne durante unos 20 minutos. Enfría en una rejilla de alambre durante 10 minutos. Por el lado, bata la leche entelada mitad y mitad, extracto de vainilla y sal en un tazón grande hasta bien combinado. Cura y refrigere hasta que esté frío por lo menos una hora o hasta la noche. Tome el lado del congelador después de 45 minutos y mezcle el pastel en él. Entonces ponlo en el congelador. ¿Y tú? ¿Y tú? Estoy haciendo empanada. Las empanadas son un plato que es popular en América Latina y Sudamérica. Este plato generalmente se rellena con mariscos, carnes, quesos, verduras o frutas. Se cree que se han originado 
en Galicia, España, donde se celebra un festival de empanada. La palabra empanada viene de la palabra española empanar, que significa cubrir con pan. Hay muchas variaciones de la empanada en diferentes países como el calzone en Italia. Para hacerlo, bata la mantequilla y el queso crema hasta que mezclen suavemente. Añada la harina a los ingredientes y mezcle. Cúbrelo con una envoltura de plástico y póngalo en la nevera por 45 minutos. Mezcle la canela con el azúcar para cubrir las empanadas y mezclelos para más tarde. Pasa la harina sobre un tablero de corte y enrolla la masa en ella. Corta los sócalos con un cortador de galletas sobre todo de 3 o 4 pulgadas. Ponga el chocolate derretido en las empanadas y dóblelo como una bola de masa hervida. Ponga en el horno durante 15 minutos. Tome las empanadas fuera del horno cuando son de color marrón dorado. Cubra las empanadas con la mezcla de azúcar y canela. Later. Better together, mejor juntos. We did it! We did it!